السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وما توفیق الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم گنیت ترکری پریور خلی انبند سہودر خلی نم یرل میلان کنمنی نایخم சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை புகழ்ந்து பாடுகிறோம் அல்லவா அவற்றில் பிரதானமானது சுபகான மௌலிதி என்பதாகும் உலகம் அனைத்திலும் வாழ்கின்ற முஸ்லிம் பெருமக்கள் இதை ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதை ஓதக்கூடாது என்று தடுப்பதற்காக எத்தனையோ பேர்கள் முனைந்தார்கள் அதிலே அவர்கள் தோல்வி கண்டுவிட்டார்கள் வெற்றி பெற முடியவில்லை காரணம் முஸ்லிம்கள் தெளிவாக இருப்பதால் தான் அந்த சுபான மௌலிதை எப்படியாவது நிறுத்திவிட வேண்டும் என்பதற்காக குர்வானுக்கு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் சுபான மொழிதிலே இருக்கின்றன ஹதீதுக்கு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் சுபான மொழிதில் இருக்கின்றன ஆகவே ஓதக்கூடாது என்கின்ற ஒரு புதிய கருத்தை சொல்ல வந்தார்கள் அதாவது சரியாக இருக்கிறதா என்றால் அதுவும் தவறான ஒன்றுதான் சரி அவர்கள் அப்படி குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார்கள் அல்லவா அதிலே ஒன்றுதான் நபி சல்லல்லா வலைவசல்லம் அவர்களை கொண்டு சத்தியம் இடுவது சம்பந்தமாக ஒரு வரி இருக்கிறது அது என்னவென்றால் அக்ஸம் துஃபி நசுரி பிகும் அலைக்குமோ யார சூழல்லா நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களே எனக்கு தாங்கள் உதவி செய்யும் விஷயத்திலே உங்களை கொண்டு நான் சத்தியம் இடுகிறேன் என்பதாகும் இப்பொழுது சில பேருக்கு கேள்வி நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை கொண்டு சத்தியம் இடுவது என்பது எப்படி சரியாகும் சத்தியம் என்பது இறைவனை கொண்டுதானே செய்ய வேண்டும் ஆனால் நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை கொண்டல்லவா இங்கே சத்தியம் செய்கிறார்கள் இந்த மௌலிதை இயற்றியவர்கள் என்பதுதான் சிலருக்கு கேள்வியாக இருக்கிறது இப்படி கேள்வி எழுவதற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டால் நபி சல்லல்லா வலைவ செல்லம் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக சொன்ன ஹதீது தான் இபுனு அம்மர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒருவரை பார்க்கிறார்கள் அவர் வல் காபா என்கிறார் காபாவின் மீது சத்தியமாக என்றார் இபுனு அம்மர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அவரை தடுக்கிறார்கள் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் சத்தியம் செய்யக்கூடாது அல்லாவை கொண்டு தான் சத்தியம் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் அல்லாதை கொண்டு சத்தியம் செய்யக்கூடாது காரணம் இறைத்தூதர் சல்லல்லா வலைவ செல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் மண் ஹல ஃபபி கைர் இல்லா அல்லாஹ் அல்லாதை கொண்டு ஒருவர் சத்தியம் செய்தால் ஃபக்கத் அஷரக்க அவர் இணை வைப்பு செய்துவிட்டார் இந்த ஹதீஸ் அபு தாவுதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது திருமிதிலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதுபோன்று ஒரு சமயத்திலே கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா வலைவசல்லம் அவர்கள் விமர் அலி அல்லாஹ் அன்ஹு அவர்களை பார்க்கிறார்கள் விமர் அலி அல்லாஹ் அன்ஹு அவர்கள் அவருடைய தந்தையை கொண்டு சத்தியம் விடுகிறார்கள் நபி சல்லல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் விமர் அவர்களே இன் அல்லாஹ் என் தஹலிஃபு பி ஆபாயிக்கும் நீங்கள் உங்கள் தந்தை கொண்டு தானே சத்தியம் விட்டீர்கள் அது கூடாதே அல்லாஹ் தடுத்திருக்கிறானே நீங்கள் உங்களுடைய தந்தைமார்களை கொண்டு சத்தியம் இடாதீர்கள் பில்லா சத்தியம் செய்பவர் அல்லாவை கொண்டு சத்தியம் செய்யட்டும் இல்லையானால் அமைதியாக இருக்கட்டும் என்றார்கள் நபி சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் இதுவும் திருமிதியில் தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஹதீதுகளை வைத்துத்தான் நபி சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் தெளிவுபடுத்திவிட்டார்கள் அல்லாஹ் அல்லாதை கொண்டு சத்தியம் விடக்கூடாது அவ்வாறு சத்தியம் செய்வது என்பது இணை வைப்பு என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டார்களே ஆனால் இந்த மோலிது வரியிலே நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை கொண்டல்லவா சத்தியம் செய்கிறார்கள் அந்த மோலிதை ஏற்றியவர்கள் என்று கேள்வி வருகிறது இந்த கேள்வி சிலருக்கு வருவது நியாயமான ஒன்றுதான் ஆனால் நமக்கு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா அந்த கேள்வி இன்றைக்கு ஏற்பட்டதல்ல ஏறத்தாழ கால் நூற்றாண்டு காலத்துக்கு முன்னால் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பே இந்த கேள்வி வகாபிகளால் எழுப்பப்பட்டது அதற்குரிய பதிலும் அளிக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே தான் இன்றைக்கு வகாபிகள் மௌனமாகி விட்டார்களே இப்போது ஒரு கருத்தை அவர்கள் எழுப்புவதே இல்லை காரணம் அவருக்கு பதில் சொல்லப்பட்டு விட்டது ஹதீசின் மூலமாக அவர்கள் நபி வழி நடப்போம் என்று அவர்கள் சொல்வதால் அந்த நபி வழி என்ன சொல்கிறது என்பதை வைத்தே பதில் சொல்லப்பட்டது குழுவானை பின்பற்றுவோம் ஹதீதை பின்பற்றுவோம் என்று தானே சொல்கிறார்கள் ஆகவே இந்த கேள்விக்கும் கூட ஒரு ஆண் ஹதீஸ் அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு பதில் அளிக்கப்பட்டு விட்டது அவர்கள் மௌனமாகி விட்டார்கள் ஆனாலும் கூட இந்த செய்தி சிலருக்கு அடையாமல் இருப்பதால் அவர்களுக்கு இந்த சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்காக ஒரு சில விளக்கங்களை குலான் அதீஸ் அடிப்படையிலே கூறலாம் என்று விளைகிறேன் சத்தியம் என்பது இரண்டு வகை உண்டு ஒன்று 
மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்டது சத்தியம் எங்கின்ற எண்ணத்திலே சத்தியம் செய்வது இது மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்டது இது அபாதத் வணக்கமாகும் இப்படிப்பட்ட சத்தியத்தை ஒருவர் செய்தால் அல்லாவை கொண்டுதான் செய்ய வேண்டும் காரணம் வணக்கம் என்பது இறைவன் ஒருவனுக்கு மட்டும்தானே வணக்கமாக இருக்கிற சத்தியத்திலே அல்லாவுடைய இடத்தில் இன்னொருவரை வைக்கக்கூடாது அது இணைவைப்பாக கருதப்பட்டுவிடும் இந்த இன்னொரு வகை இருக்கிறது அது ஒரு இணைவைப்பு என்று நாம் சொல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னு கேட்டால் அந்த இந்த சத்தியம் என்பது மார்க்கம் சாராதது வணக்கம் சாராதது இதற்கு அரபி மொழியிலே லகு என்று சொல்வார்கள் தான் சொல்ல வந்த கருத்து உண்மைதான் என்று காட்டுவதற்காக சத்தியம் செய்வது இந்த சத்தியமாக இருந்தால் யாரை கொண்டும் சத்தியம் இடலாம் மார்க்கத்திலே எந்த தடையும் கிடையாது காரணம் இது மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்டதல்ல வணக்கம் சம்பந்தப்பட்டதல்ல இது வணக்கம் சாராத சத்தியம் இதற்கு அரபி மொழியிலே லகு என்பார் இப்படி இரண்டு வகையாக பிரிப்பது என்பது ஏதோ நாம் பிரித்து வைத்திருக்கவில்லை இறைவன் குர்வானிலேயே பிரித்து வைத்து விட்டான் சத்தியம் இரண்டு வகை என்பதை இறைவன் குர்வானிலேயே சொல்லி காட்டுகிறான் இறைவன் சொன்னான் லா யு ஆகதுக்கும் ஐமானிக்கும் நீங்கள் லகுவாக சத்தியம் செய்கிறீர்கள் அல்லவா மார்க்கம் சாராத அமைப்பிலே உறுதிப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் சத்தியம் செய்கிறீர்கள் அல்லவா அந்த சத்தியத்திலே இறைவன் உங்களை குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் அதே நேரத்திலே நீங்கள் சத்தியம் எண்ணத்திலே மார்க்க அடிப்படையிலே சத்தியம் செய்தால் அதை நீங்கள் மீறுகின்ற போது இறைவன் உங்களை குற்றம் பிடிப்பான் இறைவன் இந்த சத்தியத்தை ரெண்டாக அமைத்து விட்டான் ஒன்று லகுவு மார்க்கம் சாராதது இன்னொன்று மார்க்கம் சார்ந்தது மார்க்கம் சாராத விஷயத்தை நீங்கள் சத்தியம் செய்கின்ற போது இறைவன் அதையெல்லாம் உங்களை குற்றம் பிடிப்பதில்லை ஆனால் மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட சத்தியங்கிற எண்ணத்திலே நீங்கள் சத்தியம் செய்துவிட்டால் அதை மீறினால் இறைவன் உங்களை குற்றம் பிடிப்பான் இறைவனே இந்த வசனத்தில் சத்தியம் என்பது இருவகை என்பதை காட்டிவிட்டான் இப்பொழுது புரிந்துவிட்டதா அதன் அடிப்படையிலே நான் சொல்வது உண்மை அப்படிங்கிற காட்டுவதற்காக ஒரு சத்தியம் செய்கிறார் சத்தியம் செய்தல் என்கின்ற அந்த எண்ணம் கிடையாது நான் சொல்ல வந்த கருத்து உறுதியானது என்பதுதான் அவருடைய நோக்கம் இப்படிப்பட்ட சத்தியமாக இருந்தால் அல்லா அல்லாததை கொண்டு சத்தியம் செய்தாலும் அது குற்றம் இல்லை என்பதை நாம் ஹதீதுகள் அடிப்படையிலே தெரிந்து கொள்ளலாம் நபி சல்லல்லா அலைவசல்லம் அவர்கள் அவ்வாறு செய்திருக்கிறார்கள் நபி தோழர்களுடைய தந்தையின் மீது சத்தியம் என்று நபி சல்லு அலி சல்லம் அவர்கள் சத்தியம் செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு சமயத்திலே ஒரு தோழர் வந்தார் நபி சல்லா அலி சல்லம் அவர்களை பார்ப்பதற்காக அவருடைய தலையின் முடிகள் எல்லாம் களைந்திருந்தது அந்த நேரத்திலே அவ வந்தவர் கேட்டார் யார சூழல்லா மார்க்கத்தை பற்றி எனக்கு கூறுங்களேன் என்றார் நபி சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து தலைவைகள் நீங்கள் தொழுகையை நிறைவேற்ற வேண்டும் உங்களுக்கு கடமை அடுத்து அந்த தோழர் கேட்டார் யார சூழல்லா இது அல்லாமல் வேறு ஏதும் உண்டா நபி சல்லா அலி சல்லம் சொன்னார்கள் மற்றது ஏதும் கடமை கிடையாது தொழுகை விஷயத்திலே ஆனால் உபரியாக நீங்கள் வணக்கம் செய்தால் அது கூடும் என்றும் சொல்லிவிட்டார்கள் அதே போல் அடுத்து நபி சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு ரமலான் மாதத்திலும் கூட நீங்கள் நோன்பு நோற்க வேண்டும் அது உங்களுக்கு கடமை என்கிறார்கள் நபி சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் அதற்கு பிறகு அந்த தோழர் கேட்கிறார் யார சொல்லல்ல இது அல்லாமல் வேறு ஏதாவது கடமை உண்டா என்று இப்பொழுது நபி சல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் இல்லை இல்லா அந்த நீங்கள் உபரி நோன்பு நோற்றால் அது கூடும் என்றார்கள் அடுத்து நான் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா வலைவசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஜக்காத்தையும் நிரட்ட வேண்டும் அந்த தோழர் கேட்டால் யார் சொல்லலாம் இது அல்லாமல் வேறு ஏதாவது கடமை உண்டா நபி சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் வேறு ஏதும் கடமை இல்லை இல்லா அந்த தத்துவ நீங்கள் உபரியாக செய்தால் அது கூடும் என்றார்கள் இப்பொழுது அந்த தோழர் திரும்பி செல்கிறார் அப்பொழுது அவர் வார்த்தையை சொன்னார் லா அசீது அலா ஹாதா வலா அங்குஸ் மின்ஹூ நபி சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் இப்போது எனக்கு கற்றுத்தந்தார்களே அதை விடவும் அதிகப்படுத்தவும் மாட்டேன் அதிலிருந்து எதையும் குறைக்கவும் மாட்டேன் என்றார் அப்படி சொல்லிக் கொண்டுதான் திரும்பி போனார் நபி சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் அந்த வார்த்தையை கேட்டுவிட்டு சொன்னார்கள் அந்த தோழருடைய தந்தையின் மீது சத்தியமிட்டு கூறுகிறேன் அவர் சொன்னது உண்மை என்றால் வெற்றி அடைந்து விட்டார் தகல் அல் ஜன்னா இன் சொதக்க அவர் சொன்னது உண்மை என்றால் அவருடைய தந்தையின் மீது ஆணையிட்டு கூறுகிறேன் அவர் சொர்க்கத்திலே பிரவேசித்து விட்டார் என்று நபி சல்லா 
சொல்லாஹ் வலைவசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் முஸ்லீமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இங்கே நபி தோழருடைய தந்தையின் மீது சத்தியமாக என்கிறார்கள் எந்த நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அல்லா அல்லாததை கொண்டு சத்தியம் செய்தால் அது இணை வைப்பு என்று சொன்னார்களே நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அவர்கள்தான் இப்பொழுது ஒரு நபி தோழருடைய தந்தையின் மீது சத்தியமிட்டு கூறுகிறார்கள் காரணம் என்ன என்றால் அங்கே வணக்கம் அடிப்படையிலே சத்தியம் செய்கின்ற போது அல்லாவை கொண்டுதான் சத்தியமிட வேண்டும் நான் சொல்வது சரி கரெக்ட் உறுதி என்ற அந்த எண்ணத்திலே சத்தியங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் நியத்து இல்லாமல் ஒன்றை உறுதி என்று காட்டுவதற்காக சத்தியம் செய்தால் அதிலே எதை கொண்டும் சத்தியம் செய்யலாம் என்பதற்காகத்தான் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் நபி தோழருடைய தந்தையின் மீது சத்தியமாக என்கிறார்கள் அதுபோன்று இன்னொரு ஹதீத் இருக்கிறது ஒரு தோழர் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடம் வந்து யார சொல்லல்லா ஐயு சதக்கத்தை ஆலம் அஜரன் எந்த தர்மம் அதிக கூலியை பெற்று தரும் என்று கேட்கிறார்கள் நபி சல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் தோழரே நீங்கள் நல்ல உடல் நலத்தோடு இருக்கிறீர்கள் ஆனால் அதே நேரத்திலே உங்களுக்கு கஞ்சத்தனமும் இருக்கிறது தர்மம் செய்தால் வறுமை வந்துவிடுமோ என்கின்ற அச்சமும் இருக்கிறது நம்முடைய செல்வம் நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வமும் ஆசையும் உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் உங்களுடைய செல்வத்தை எடுத்து நீங்கள் தர்மம் செய்கிறீர்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் இப்பொழுது உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிட்டும் என்றார்கள் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இங்கே பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஏன் தெரியுமா அந்த அதிதியை கொண்டு வந்தோம் இது நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இந்த பதிலை கூறுவதற்கு முன்பாக அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை அபீக்க உங்கள் தந்தையின் மீது சத்தியமாக என்று சொல்லிவிட்டு தான் இந்த கருத்தை சொல்லுகிறார்கள் முஸ்லீம்லேயே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீத் பார்த்தீர்களா ஒரு தோழர் கேள்வி எழுப்புகிறார் நபி சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் பதில் அளிக்கிறார்கள் அந்த பதிலுக்கு முன்பாக உங்களுடைய தந்தையின் மீது சத்தியமாக என்கிறார்கள் இது ஆதாரபூர்வமான முஸ்லீம்லே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீத் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இங்கே நபி சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் அந்த நபி தோழருடைய தந்தையின் மீது சத்தியமாக என்று தானே ஆணையிட்டார்கள் எந்த நபி அல்லா அல்லாதை கொண்டு சத்தியம் செய்யக்கூடாது உங்களுடைய தந்தைமார்களை கொண்டும் சத்தியம் செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் தடுத்தார்களே கண்மணி நாயம் செல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அந்த நபிதான் இப்பொழுது தந்தையை கொண்டு சத்தியம் விடுகிறார்கள் அப்படி என்றால் என்ன பொருள் தடுக்கப்பட்டது என்பது சத்தியங்கிற எண்ணத்திலே செய்கின்ற போது அதை வணக்கம்ங்கிற நிலைக்கு வந்து விடுகிறது வணக்கம் அல்லா ஒருவனுக்குத்தான் ஆகவே அந்த இடத்தில் வேறு எவரும் வைக்கக்கூடாது என்பதற்காக தடை செய்தார்கள் ஆனால் சத்தியங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் நான் சொல்வது உறுதி என்பதை காட்டுவதற்காக சொன்ன ால் அது சத்தியமாக கருதப்படாது அது மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்டதல்ல வணக்கம் சம்பந்தப்பட்டதல்ல ஆகவே அதிலே வேறு எதை கொண்டும் கூட சத்தியமிடலாம் என்பதை நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இதன் மூலம் காட்டுகிறார்கள் இன்னொரு அதிகம் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா இதெல்லாம் நமக்கு அறிமுகமான ஒரு அதிகம் தான் பிரபலியமான மக்களுக்கெல்லாம் அறிமுகமான தெரிந்த ஒரு அதிர் என்ன என்றால் நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடத்திலே ஒரு தோழர் வந்து கேட்கிறார் யார சோழல்லா நான் அதிக நட்பு கொள்வதற்கு மக்களிலே மிக தகுதி மிக்கவர் யார் என்று கேட்கிறார்கள் நபி சல்லல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் வ அபீக்க உன் தந்தையின் மீது சத்தியமிட்டு கூறுகிறேன் உம்முக உன்னை ஈண்டெடுத்த தாயார் தான் என்கிறார்கள் அடுத்து கேட்கிறார் சும்மமன் யார சொல்லல்லா அதற்கு பிறகு யார் நபி சல்லல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் உம்முக்க உன்னுடைய தாய் தான் அதுக்கு பிறகு கேட்கிறார் சும்மமன் யார சொல்லல்லா பிறகு யார் உம்முக்க உன்னை ஈண்டெடுத்த தாய் தான் ஆனாலும் இந்த தோழரும் விடவில்லை அதற்கு பிறகு யார் யார சொல்லல்லா என் தாய் சரிதான் அதற்கு பிறகு யார் இப்போ நபி சல்லல்லா அரசம் சொன்னார்கள் அபூக்க உன்னை ஈண்டெடுத்த தந்தை என்றார்கள் இவனும் ஆஜாவிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீத் இங்கே நான் அதிக நட்பு கொள்வதற்கு அழகிய நட்பு கொள்வதற்கு மக்களிலே அதிக தகுதி உள்ளவர் யார் என்று கேட்கும்போது பதிலை சொல்வதற்கு முன்பாக நபி சல்லல்லா அலிசலம் அவர்கள் சொன்ன வாசகம் என்ன வ அபீக்க என்கிறார்கள் உன் தந்தையின் மீது சத்தியமாக என்று கூறிவிட்டுத்தான் கருத்தையை சொல்லுகிறார்கள் விடுமாஜாவில் இருக்கிறது இப்போ நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அல்லா அல்லாததை கொண்டு சத்தியம் செய்கிறார்கள் எந்த நபி அல்லா அல்லாததை கொண்டு சத்தியம் செய்யக்கூடாது என்று தடுத்தார்களே அந்த நபி தான் 
அதே போல தந்தைமார்களை கொண்டு சத்தியம் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னார்களே அந்த நம்பி தான் இவ்வாறு செஞ்சாங்க அப்போ இதில் இருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் சத்தியம் என்பது இரண்டு வகை அதைத்தான் இறைவனே குருவானே சொல்லி காட்டினான் லகுவாக நீங்கள் சத்தியம் செய்தால் இறைவன் உங்களை கொண்டு குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் சத்தியங்கிற எண்ணத்திலே நீங்கள் சத்தியம் செய்தால் இறைவன் உங்களை குற்றம் பிடிப்பான் என்று இறைவன் சொன்னான் அல்லவா அதன் அடிப்படையிலே தான் இறைவனும் சத்தியத்தை இரண்டாக பிரித்து விட்டான் இறைத்தூத சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்களும் இரண்டாக பிரித்திருக்கிறார்கள் இதை நாம் புரிந்து கொள்ளால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ இது புரியாததால் தான் இப்படிப்பட்ட அதிர்வுகள்லாம் இருக்கிறது அல்லவா இதை படிக்காததால் தான் அவர்களுக்கு ஒரு ஐயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது எல்லா ஹதீதுகளையும் படித்திருந்தால் இந்த ஒரு சந்தேகமே வந்திருக்காதே எப்படி நபி சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்களை கொண்டு சத்தியம் இடலாம் என்று கேட்டிருக்க மாட்டார்களே ஏன் முஸ்லீம் அபு தாவூத் இப்னு மாஜாவெல்லாம் இருக்கிறதே நபிகள் நாம் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்களே அல்லா அல்லாதவரை கொண்டு சத்தியம் செய்திருக்கிறார்களே அப்போ இந்த அதிதெல்லாம் படிக்காததால் தான் அப்படி கேள்வி வந்திருக்கிறது அது போல் குருவானுடைய வசனங்களை எல்லாம் முழுமையாக படித்திருந்தாலும் இந்த சந்தேகம் வந்திருக்காது காரணம் என்ன இறைவனை சத்தியத்தை இரண்டாக பிரித்து விட்டான் இபாதத் என்றும் லகு என்றும் பிரித்து விட்டான் என்ற அந்த வசனத்தை படித்திருந்தாலும் சந்தேகம் வந்திருக்காது அப்போ குருவானுடைய வசனம் சத்தியம் சம்பந்தப்பட்ட வசனத்தை படிக்காததால் தான் அதே போல நபி சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் தந்தையை கொண்டு சத்தியம் அந்த அதிதியை படிக்காததால் தான் சந்தேகம் வருகிறது அவர்களுக்கு இந்த அதிதி மட்டும் தெரிந்திருக்கிறது அல்லா அல்லாதது கொண்டு சத்தியம் விடுவது கூடாது என்ற அதிது மட்டும் தெரிந்திருக்கிறது அதனால் இப்படி ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் நபி சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் காட்டித் தந்த அந்த அடிப்படையிலே தான் இப்போது சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் இவ்வாறு அந்த தோழருடைய தந்தையை கொண்டு சத்தியமிட்டார்கள் அல்லவா அதற்கு இமாம் நபவி ரஹமத்துல்லாஹி அலிஹி போன்றவர்கள் இமாம் பைஹக்கி ரஹமத்துல்லாஹி அலிஹி அவர்கள் போன்றவர்கள் எல்லாம் அழகான காரணத்தை எடுத்து வைக்கிறார்கள் அல்லா அல்லாததை கொண்டு சத்தியம் விடக்கூடாது ஆனால் நபி சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நபி தோழரின் தந்தையை கொண்டு சத்தியமிட்டிருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன அதுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார்கள் அரபிகளுடைய சொல் வழக்கிலே இப்படி ஒரு வழக்கமும் பழக்கமும் இருந்தது தான் சொல்வது உண்மை என்று காட்டுவதற்காக தந்தையின் மீது சத்தியமிடுவார்கள் இது அரபு மக்களுடைய வழக்கம் அந்த வழக்கின் அடிப்படையிலே தான் நபி சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இவ்வாறு செய்தார்கள் இந்த விளக்கத்தை நாம் சொல்லவில்லை அறிவுலக மேதை இமாம் நவவி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் இந்த ஹதீதுக்கு விளக்க உரையாக அதை தந்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படை பார்க்கின்ற போது அரபி இலக்கணம் இலக்கியம் அரபு மக்களுடைய சொல் வழக்கு இதையெல்லாம் தெரிந்திருந்தால் இந்த சந்தேகமே வந்திருக்காது மூலிதை ஓதியவர்கள் அதே போல் மூலிதை இயற்றியவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் அறிவு மேதைகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் இலக்கண வளத்திலும் இலக்கிய நயத்திலும் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அப்படி இல்லையானால் சுபான மூலிதை போன்ற ஒரு நூலை உருவாக்க முடியுமா அதே போன்று அவர்கள் மார்க்க விஷயத்திலே மிகப்பெரிய திறனும் ஆற்றலும் பெற்றவர்கள் அவர்களெல்லாம் ஒரு கருத்தை சொன்னால் அது சரியாகத்தான் இருக்கும் என்று நான் நம்ப வேண்டும் ஒரு சந்தேகம் வருகிறது உடனே அப்போ தவறு இருக்கிறதோ என்று நினைத்து விடக்கூடாது நாம் என்ன நினைக்க வேண்டும் இதை இயற்றியவர்கள் மிக திறந்த அறிவு மேதை மிகப்பெரிய இமாம் குரான் இதே நன்கு தெரிந்தவர்கள் அவர்கள் சொன்னால் சரியாகத்தான் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் நமக்கு வேண்டுமானால் அந்த நேரத்தில் விளக்கம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் சொன்னது சரியாகத்தான் இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு வர வேண்டும் யாராவது சந்தேகத்தை எழுப்பின உடனே இப்படி சந்தேகம் இருக்குமோ அப்படின்னு வளைச்சிடக்கூடாது இவர் ஏதோ புரியலை போல தெரியுது அதனால தான் இந்த சந்தேகத்தை அவர் வைக்கிறார் அப்படி நம்ம நினைக்கணும் ஏன்னா இருக்க இப்போ இந்த சுபான மொழி ஏற்றினாங்களே எவ்வளோ பெரிய ஞானியாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் மேதையாக இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த அரபிகளுடைய சொல் வழக்கில் இருந்திருக்கிறது அல்லவா அப்போ அரபி மொழி மக்கள் அரபு மொழி பேசுகின்றவர்கள் ஒரு கருத்தை எந்த அமைப்பிலே உபயோகிக்கிறார்கள் என்பதையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு மொழியை நாம் படிக்கின்ற போது அதனால தான் ஏற்கனவே சொன்னோம் அரபி மொழியில் பாண்டித்துவம் இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படி ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பவே மாட்டார்கள் இப்போ குரான் அரபி மொழியில் தான் இறங்கியது கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் பேசிய மொழி ஹதி இது அதுவும் அரபி மொழியில் தான் இருக்கிறது அப்படியானால் அரபி மொழியிலே ஒரு வார்த்தை எந்த கருத்திலே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா அப்படி தெரிந்திருந்தால் ஏன் சந்தேகம் வருகிறது ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவம் இருக்கிறது எந்த கருத்திலே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்பதைத்தான் பார்க்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இதே சத்திய விஷயத்தில் தமிழ் மொழியில் ஒரு ஆள் சத்தியம் செஞ்சார் இனிமே உன் வீட்டு வாசப்படிய மிதிக்க மாட்டேன் அல்லாமே சத்தியமான்ட்டாரு 
அதுக்கு பிறகு என்ன செஞ்சாருன்னு சொன்னால் அந்த வீட்டு வாசப்படியை மிதிக்காமல் ஜம்ப் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டார் இப்போ ஒரு சத்தியத்தை மீறினாரா இல்லையா அந்த மீறியதற்கு உண்டான குற்ற பரிகாரம் உண்டா இல்லையா என்றால் உண்டு இவர் சத்தியத்தையும் மீறி விட்டார் அவர் சொல்கிறார் நான் வீட்டு வாசப்படியை மிதிக்க மாட்டேன்னு தான் சத்தியம் செஞ்சேன் நானும் மிதிக்கலையில் மிதிக்காமல் தானே உள்ளுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார்னு வச்சுக்கிறேங்க மார்க்கம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது சத்தியத்துக்கு நான் பரிகாரத்தை கொடுத்து விடு ஏன் இங்கே வாசல் படியை மிதிப்பது என்பது படியை மிதிப்பதல்ல வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டேங்கிறது தான் இப்படி சொல்கிறது பழக்கம் தமிழ் மொழியில் தமிழக மக்கள் உன் வீட்டு வாசப்படி மிதிக்க மாட்டேன்டா உன் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு அர்த்தம் படியை மிதிக்கிறதுங்கிறதல்ல இப்போ இந்த மொழியில் இந்த கருத்து தானே இருக்கிறது அது போன்று தான் அரபு மக்கள் ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்ற போது நான் சொல்வது உறுதி என்று காட்டுவதற்காக அவர்கள் இந்த ஒரு சத்தியம் செய்வார்கள் அது இபாதத்தல்ல மார்க்கம் சார்ந்ததல்ல அது எதை கொண்டு வேணுமானாலும் சத்தியம் செய்யலாம் இதைத்தான் நபி சல்லா அலுசலம் அவர்களும் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இப்பொழுது பாருங்கள் அக்சம் துஃபி நசுரி பிக்கும் அழைக்குமோ மொழி இருக்கிறதல்லவா நபி சல்லா அலுசலம் அவர்களை எனக்கு தாங்கள் உதவி செய்யும் விஷயத்திலே உங்களை கொண்டு நான் சத்தியம் விடுகிறேன் அப்போ நான் சொல்வது உறுதி என்று காட்டுவதற்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் அதை எதை கொண்டும் யாரை கொண்டும் சத்தியம் விடலாம் அதனால் தவறில்லை ஆனால் மார்க்கத்திலே தடை செய்யப்பட்டது அல்லா அல்லாதை கொண்டு சத்தியம் செய்வது கூடாது என்று தடை செய்யப்பட்டது என்பது சத்தியம்ங்கிற நீயத்திலே எண்ணத்திலே செய்தால்தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு விட்டால் இந்த மூலிதிலே சொல்லப்பட்ட இந்த கருத்து சரியானது தான் ஹதீதின் அடிப்படையிலே தான் இந்த ஹதீதையெல்லாம் படித்திருப்பதால் தான் அவர்கள் அதை கொண்டு வருகிறார்கள் குருவான வசனத்தை எல்லாம் படித்திருப்பதால் தான் அதை கொண்டு வருகிறார்கள் நாமும் அது போன்று படித்து விட்டால் சந்தேகம் வராது உண்மையை விளங்குகிற நன்மக்களாக எல்லாமல்ல இறைவன் நம்மை ஆக்கிரமிக்கிறார்கள் ஆமீன் அலமீன்